হ্যালো এভরিওয়ান আসসালামু আলাইকুম ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল আশা করি সবাই অনেক ভালো আছেন আজকে আমি আপনাদের সাথে সাত থেকে নয় মাসের বাচ্চাদের জন্য বেবি ফুড রেসিপি শেয়ার করি জন্য আপু বলেছিলেন যে আপনাদের সাথে যাতে বেবি ফুড রেসিপি কিছু শেয়ার করি তাই এই ভিডিওটা করা তো এখানে আমার যা যা লাগবে সব কিছুই আমি রেডি করে রেখেছি তো প্রথমেই আমি দেখিয়ে দিচ্ছি কি কি নিয়েছি এখানে আমি ব্রোকলি গাজর আলু আর টমেটো রেখেছি আর এখানে কিছু চিজ রেখেছি অবশ্যই খেয়াল রাখতে হবে আপনার বাচ্চাদের যাতে কোনো ডেরি অ্যালার্জি না থাকে আর যদি থাকে তাহলে চিজটা একটু হয়তো বা না দেওয়াটাই ভালো আর এখানে বাসমতি রাইস রেখেছি আর অর্ধেক আপেল কেটে রেখেছি আর একটা আলু রেখেছি আর এখানে এক পিস চিকেন লেগ রেখেছি আর গাজর টমেটো আর স্পেগেটি চেষ্টা করবেন চিকেনের লেগটাই নেয়ার চিকেনে আমরা মুরগির রানটা বাচ্চাদেরকে দেওয়ার মুরগির রানে কিন্তু অনেক বেশি পরিমাণ ক্যালসিয়াম থাকে বাচ্চাদের জন্য খুবই ভালো চিকেন ব্রেস্ট থাকে অবশ্যই চিকেন ব্রেস্টও ঠিক আছে কিন্তু ক্যালসিয়ামের ক্ষেত্রে চিকেনে মুরগির রানে অনেক বেশি ক্যালসিয়াম থাকে প্রথমে আমি আপনাদের সাথে যে রেসিপিটা শেয়ার করব সেটা হচ্ছে আলু আর আপেল দিয়ে রাইস পুডিং বানাবো এখানে আমি কিছু রাইস হাঁড়িতে নিয়ে নিয়েছি ভালো করে ধুয়ে নিব ধোয়ার পর একটু পানি দিয়ে চুলায় বসিয়ে দিব মিনিট খানেক পর আমি এখানে আলু আর অ্যাপলগুলো দিয়ে দিয়েছি দেওয়ার পর একটু নেড়ে চেড়ে নিচ্ছি অপেক্ষা করব যাতে করে সুন্দরভাবে সব কিছু সেদ্ধ হয় আমি ঢাকনা দিয়ে ঢেকে দিয়েছি আসলে আমি এই হাঁড়ির ঢাকনাটা খুঁজে পাচ্ছিলাম না তাই অন্য একটা হাঁড়ির ঢাকনা দিয়ে ঢেকে দিতে হয়েছে দেখতে পাচ্ছেন সব কিছু সেদ্ধ হয়ে গেছে এখন আমি একটা মেশার দিয়ে ভালোভাবে মেশ করে নিব সব কিছু যেহেতু সাত থেকে নয় মাসের বাচ্চাদের জন্য এই খাবারগুলো তাই আমি এত বেশি মিহি করিনি ব্লেন্ডারও ব্লেন্ড করিনি এই দেখতে পাচ্ছেন টেকচারটা এরকম হলেও হবে আপনারা চাইলে একটা কলাও এর সাথে অ্যাড করতে পারবেন যেহেতু পাকা কলাকে আর রান্না করতে হয় না তাই একটু ফোক দিয়ে ম্যাশ করে এই রাইস পুডিংয়ের সাথে অ্যাড করতে পারবেন সকালের ব্রেকফাস্টে বাচ্চাদের জন্য খুবই ভালো হবে এখন আমি যেই রেসিপিটা আপনাদের সাথে শেয়ার করব সেটার নাম হচ্ছে চিজি ভেজিটেবলস যেহেতু আমি প্রিন্টার্স থেকে সবসময় বেবি ফুড রেসিপি শেয়ার ফলো করি তাই ইংলিশেই বলছি আমি একটা হাঁড়িতে পরিমাণ মতো পানি দিয়ে দিয়েছি এখন আমি ভেজিটেবলগুলোও হাঁড়িতে দিয়ে দিচ্ছি দিয়ে প্রায় বিশ বিশ মিনিটের জন্য সব কিছু সেদ্ধ করে নিব আর এমন পরিমাণে পানি দিতে হবে যাতে আমার এক্সট্রা পানিগুলো ফেলতে না হয় তাই বেশি পানি দিব না মোটামুটি পানি দিব আমি ঢাকনা দিয়ে ঢেকে দিয়েছি দেখতে পাচ্ছেন মোটামুটি ভেজিটেবল সিদ্ধ হয়ে গেছে আমি ব্লেন্ডারও রেডি করে নিয়েছি আর যে পরিমাণ পানি আছে এটা একদম এনাফ মোটামুটি একটা পিউরি করার জন্য আর এখন আমি চিজগুলোও দিয়ে দিচ্ছি খেয়াল রাখতে হবে যাতে আপনার বেবির কোনো ডেইরি প্রোডাক্টে কোনো অ্যালার্জি না থাকে যদি থাকে তাহলে চিজটা না দেয়াই ভালো আর দেখতে পাচ্ছেন টেকচারটা আমি একটু নরম করেছি যেহেতু আপনাদের মানে ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট আইডিয়া দেওয়ার জন্য এখানে আর নেক্সট আমি যেটা দেখাবো সেটা হচ্ছে গিয়ে চিকেন স্পেগেটি উইথ ভেজিটেবল সস আমি চুলায় দুইটা হাঁড়ি বসিয়ে দিয়েছি পরিমাণ মতো পানি দিয়ে একটাতে আমি স্পেগেটি সেদ্ধ করব আর আরেকটাতে চিকেন আর ভেজিটেবল সিদ্ধ করব আর চিকেন আর ভেজিটেবল যে হাঁড়িতে সিদ্ধ করব সেটাতে আমি পরিমাণ মতো পানি দিয়েছি যাতে করে আমার এক্সট্রা কোনো পানি না ফেলতে হয় তো চিকেন আর ভেজিটেবল সিদ্ধ হতে প্রায় বিশ মিনিটের মতো লাগবে সব কিছু যাতে ভালোভাবে সিদ্ধ হয় আর আপনারা খেয়াল করবেন যাতে আমি কোনো রকমের মশলা দিচ্ছি না কিংবা লবণও দিচ্ছি না বাচ্চাদের জন্য খুবই হেলদি চেষ্টা করবেন বাচ্চাদেরকে একটু কম লবণ খাওয়ানোর আর স্পেশালি যখন এক বছরের আগে ওদেরকে লবণ না দেওয়াটাই ভালো আমি কখনোই দেইনি এরকম আমি ব্ল্যান্ড খা খাইয়েছি আমার বাচ্চাদেরকে যখন ওদের এক বছর হয় তারপর আমি ওদেরকে আমরা যা খাই ওই রকম খাবার দিয়েছি এক্ষেত্রে একটা কথা বলতে চাই আমি কোনো বেবি ফুড স্পেশালিস্ট না আমি জাস্ট আমার আইডিয়াসগুলো আপনাদের সাথে শেয়ার করছি যদি ভালো লাগে তাহলে ফলো করতে পারেন এদিকে আমি স্পেগেটিও বল করার জন্য দিয়ে দিয়েছি স্পেগেটি বল হতে বেশি সময় লাগবে না হয়তো বা দশ থেকে বারো মিনিটের জন্য মধ্যেই স্পেগেটিটা সে বয়েল হয়ে যাবে 
মোটামুটি চিকেন আর ভেজিটেবলও সিদ্ধ হয়ে গেছে দেখতে পাচ্ছেন পানি অনেক কমে গেছে আমি চেয়েছিলাম যাতে একটু পানি থাকে যাতে করে আমার এক্সট্রা কোনো পানি অ্যাড করতে হবে না ব্লেন্ডারে আর স্পেগেটিও মোটামুটি সিদ্ধ হয়ে গেছে এখন একটা ব্লেন্ডারে চিকেন আর ভেজিটেবলগুলোকে নিয়ে নিয়েছি আমি একটু মিহি করে ব্লেন্ড করে নিব আমি কোনো এক্সট্রা পানি দেইনি চিকেন আর ভেজিটেবল থেকে যে পানি ছিল সেইগুলোই আমি দিয়েছি ব্লেন্ডারে তো আমি এখন ব্লেন্ড করে নিচ্ছি আর চেষ্টা করব যাতে সসটা একটু মিহি হয় কারণ আমি যেহেতু স্পেকেটির সাথে সসটাকে অ্যাড করব তাই দেখতে পাচ্ছেন টেকচারটা আর এখানে আমি স্পেকেটিকে ছোটো ছোটো করে কেটে রেখেছি ভেজিটেবল সসকে ভেজিটেবল আর চিকেন সসকে স্পেকেটির সাথে মিক্স করে নিচ্ছি এখন অনেক সাইজের স্পেকেটি পাওয়া যায় বাচ্চাদের জন্য অনেক পাস্তা স্পেকেটি পাওয়া যায় আপনারা চাইলে চেক করতে পারেন এই তো তৈরি হয়ে গেল খুবই বাচ্চাদের জন্য খুবই হেলদি আর হয়তো বাচ্চাদের জন্য অনেক মজার একটা খাবার আপনারা লাঞ্চ অথবা ডিনারে দিতে পারেন এখন আমি আপনাদেরকে দেখাচ্ছি যে আপনারা যদি চান আপনাদের বেবি ফুডগুলো ফ্রিজে রাখতে পারবেন সংরক্ষণ করে আর স্পেশালি আমি যে খাবারগুলো বানিয়েছি আপনারা যদি ফ্রিজে রাখেন যেখানে আমরা মিল্ক অথবা ভেজিটেবল যাই নর্মাল খাবার রাখি সেখানে আপনারা দুই থেকে তিন দিন পর্যন্ত স্টোর করতে পারবেন এরকম কন্টিনিউর অথবা ছোটো ছোটো কন্টিনিউর বিপিএফ ফ্রিজ এটা আর কি বাচ্চাদের জন্য ওইগুলাতে ছোটো মানে আপনার বাচ্চাদের পোষণ অনুযায়ী দেখে দুই তিন দিন আপনারা রাখতে পারবেন স্টোরেজ করতে পারবেন অথবা আমার হেলথ ভিজিটাররা বলে যে বেবিদের খাবার দুই থেকে তিন মাস পর্যন্ত স্টোর করা যায় এর থেকে বেশিও করা যায় কিন্তু আমি কখনো এরকম করিনি আমি সবসময় আমার বেবিদেরকে ফ্রেশ খাবার খাওয়া খাওয়ানোর জন্যই চেষ্টা করি কেননা এটাই ওদের জন্য ভালো তবে ঠিক আছে সামটাইমস বেশি খাবার বানিয়ে নিয়েছি আমি ফ্রিজে এক থেকে দুই দিনের জন্য রেখেছি এর বেশি না তো এই তো আমার আজকের বেবি ফুড রেসিপি আশা করি আপনাদের কাছে ভালো লাগবে এগুলো জাস্ট আমার আইডিয়া শেয়ার করেছি তবে অবশ্যই আপনাদের খাবার দাবারের প্রতি বেবিদেরকে যখন খাওয়াবেন তখন আপনারা বুঝে শুনে খাওয়াবেন আপনাদের যেটা বেস্ট মনে করেন সেটাই করবেন কিছু আপুরা রিকোয়েস্ট করেছিল তাই আমি শেয়ার করলাম সবাই অনেক ভালো থাকবেন আল্লাহ হাফেজ